Tazamaji wa Bongo Fave TV tunaye bwana Misosin Nafasi yetu je kuzibwa tunaenda za zamani kidogo mwenye mlikuwa mna game leno uh, amount of na game hii sasa hivi ambayo sasa hivi una, una bila shaka na nitafanya vizuri game ile una miss kitu gani kutoka kwenye ile game ile ah uh, mimi naweza kusema kitu ambacho na, na kimis kwanza zamani tulikuwa tunapendana sana sasa hivi watu wanaishi ki Instagram sana na na yani kidunia ya mtandao sana kitu ambacho si hatukuishi hivyo kwa sababu bwana misos kawa star kabla Facebook wala Instagram weka nukuu kwanza hiyo. Yaani nimeshatingisha kijiji mpaka nikavuka boda kabla hiyo mitandao. Saidi ilikuwa ni email tu. Lakini tuliweza kutoboa na tukawa na mapenzi na tulikuwa tunapendana sana. Tulikuwa tuwekti sana kiukweli. Lakini sasa hivi baadhi hadi misiba wanabagua vijana wa leo na wakanya. Au sio ndio maana nasema mimi nikifa sitaki promo brother. Promo naitaka sasa hivi. Sasa nimekufa mimi unataka kunipa promo wakati nisha dedi. Sikuski utaanza kusema bwana misosi yule jamaa alitoa gango maingo maingi mkali mtapiga paka jingo mwele jingo yani mnapiga eti bwana hebu tumsikilize sauti yake ya mwisho alitoa hiyo bongo 5 bless ah support ni sasa hivi acheni mambo yenu yenyewe usiana na mziki wa zamani ambao kuna upendo sana sasa hivi imeonekana kuwa tofauti kila mtu anatafuta njia aweze kutoboa yeye na kuru yake zaidi na wengine atuje kutafuta njia kuna taarifa kwamba wanabaniwa na wito gani ama matizo kama umewekwa yasikia ah mimi nafisikia hivi vitu lakini ninachoambia tu watu kama nilivyotoa ngoma la yanga nikasema watani wangu wa jadi fanyeni fair play mkiweza mpost na mkiweza pia msupport ngoma ya yanga ni kwamba tusiwa selfish tusiwa binafsi kwa sababu brother safari yetu ni moja tu leo tunaongea hapa kesho tunaweza tukaongea jambo jingine kabisa kwa hiyo tuwe na moyo wa kujitoa pia kwa wengine kwa sababu ukitoa kwa mwingine Mungu anakubariki eh ndio maana sometimes unaweza kuwa unaomba Mungu sio lazima Mungu sio lazima uombe matatizo yako tu kila siku Mungu unampa mipango eh. Mungu yuko busy hiyo sio na nielewa lakini kila siku unampa mipango Mungu sio nini sometimes uombe hata bongo 5 bana hiyo media kubwa iwe yani kwenye broadcast huko wapae na nini kwa sababu Mungu matatizo yako anayajua wewe kabla hujasema Mwenyewe ndio maana nasemaje eh atari ya Mungu shetani haijui. Mungu akiwa na atari zake shetani atajuaje? Kwa hiyo kitu ambacho na waasa tu tuache ubinafsi. Hiyo ndio kauli kubwa. Tuache ubinafsi kwa sababu unapofungua mipaka kwa kwa, kwa wengine uwezi kujua hao pia anaweza kaja kuwa support kwako. Yes. Kwa hiyo na, na liona, lakini sio kwa ukubwa sana ila tuliondoe. Tuliondoe kabisa. Kitu gani sasa hivi ungepewa nafasi ya kurekebisha nikurekebisha kwenye bongo fame? kufanya huo biashara sana biashara ulia zaidi imekuwa kuna ujanja ujanja bado vitu vinaonekana kama viko straight hamna media hizi zinatakiwa zikigonga ngoma inawezekana hata hapo utakiwa unioje unanitia mpunga mrefu sana <laughs> hey, interviews zinanunuliwa brother sports kama hii brand kama bwana misosi paka leo nchi za kati zote wanamjua bwana misosi je hii imetumika nguvu gani kufika hapa ni media za nyumbani zimesupport ndio lakini pia kuna extra effort zangu pia nimezifanya na mashabiki na nidhamu yangu imenifanya nifike hapa. Kwa mwisho wa siku hii inakuwa ni brand. Bwana misosi ni brand. Sio misosi tu kwa sababu ya ya, ya usanii lakini inaweza nikawa hata ambassador au kama hivi leo nimekuwa hivi na support yanga. Yaani the way na naongelea. Sio mimi leo nachongea. Kwa hiyo nataka hii iwe biashara ieleweke kwamba mwisho wa siku kila mtu apate apate kwa nafasi yake. Yes na mgawanyiko huu upo sinaona kwa nchi za wenzetu brother walioendelea. Yes na kingine hakuna umoja wa wasanii Bongo Flava. Umoja upo lakini umoja yenye sarakasi yani full kubinua na meza. Mm. au kwa huko real. Leo utasikia wachache wengine hawapo kwenye huo umoja. Sasa leo afu mwende mkawaoji pia hao wanao trend trend wako kwenye huo umoja umenielewa lakini mwanangu au wana trend sana je wapo na huo kwenye huo umoja kwa sababu umoja ni wingi utengano ni udhaifu 
Kwa hiyo tutakuwa tuna, 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 tunawangalia tu basata, kosota. Kwa sisi atuye kufanyaga mziki wa kiki paka ni hitu basata. Hilo lazima utambusha. Kwa msikia msani wa before kaitu wa basata. Lakini leo, imekuwa hivyo, imekuwa changamoto nyingi. Kwanza kwa fasafangu kichwane. Kundumana kaitua, ikaitua art sana. Ni wasani. Mkubwa mungu. Mwana, wote sisi ni wasani. Anachongana, anachora. Mwimbali. Zote ni wasana. Mwana, balaza la sana, wakiji sajiri. Haidi ya kubaguwa mbloku ya mkubwa. Hata ya nanzo leo, wakiji sajiri ya msani. Mm. Kwa hiyo ndoa dhana hiyo kwanza. Kwa hiyo kwa hiyo msani ya mkubwa kwa tafsiri hiyo. Iya, wasani ni sana ni sana. Hakuna msani. Mwana, eh, mungu wa mlaze maripe maremi. Ongala, alikona vision kubwa. Halisema mziki ya una mwenye. Mziki fura, kilio, mabolezo, mziki. Mziki ni wanani? Kwa leo bada bongo five. Hata nye media ni yanani. Sino mwana mpu wapa. Kwa mwishu wa siku tufanya mziki na tustukuze, tukuze sana ukubwa, tukavalisha watu vilemba, kiasi kwamba, hata wali chonga balabala wa unikani. Kumbe huyu nye mwona sasa hivi, hamekua inspiri na watu. Kwa leo nye mwana kafika hapo. Ya, kwa hiyo, mwishu wa siku na ungelea tutuwe na umoja. Yani, end of the day, tuwache ubinafsi tuwe na umoja. Wasani tukisha kwa na umoja. Na amini. Ya kuna fursa nyingi zipo sasa hivi lakini zingekuepo mara mbili zaidi ya hapo na tungevuna tulichokipanda kwenye mziki zaidi ya hichi tunachokiona sasa hivi. Yes. Lakini wewe umelizungumzia kidogo na ukatoa na saa zako kuhusiana hii. Una mtazamo gani kwenye mziki wa Flavor kwa, kwa staili hiyo? Tunakwenda ama tunashuka? Ba, hiyo ni roho ya mtu ujue. Ujue mtu kutoa michongo kwa wengine ni roho ya mtu. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma kuna promoter mmoja alikuwa anataka Rwanda. Alafu Yani ule mtu waka nipa namba Kumbe waka nipa namba za hotel <laughs> Siju na nyeleo Ya kwa hiyo Vitu viko kama hivyo Na kipindi kile nyuma kidogo Yikuwa mambo analogi sana Sio digitali Unaelewa na chongelea Miaka kumi au kumi na kitu nyuma ilio pita Tumetoka mbali kidogo brazi Kwa hiyo mwisho wa siku Tuwa chubi na fisi tu Tuwe real na Ukiona ku Afu support isio pesa ujua, unazo kampa mtu, you are nobody in this world without network. Network, tumonyeshe pale, pita pale. Bas, mpango enenda. Life goes on. Na yule atako shukulu maisha keote. Sisemi kwa mba watu, hafanyi hivu, lakini tunajaribu kumbushana. Kama vitabu vya mungu vinavotu usia tukila siku. Biblia sile ile, ina, au, au korani, inaishaga. Kuna kitabu kikaja kipia. Nikile kile, akiwezi kuisha. Yes, kwa hiyo. We, we, we ni brother. Yes. Una ujumbe geni kwa hawa sasa. Kwa sababu, ayo ya hapa, tuzungumzi kama hapa, kuna yes. ambao ni wana, ni wana, ni hivyo. Mimi nacho, nacho sema tu, binafsi ni kitu, ni dhambi kwanza. Na, sisi wenye tunasema, tuliachiwa mrikubwa upendo, tupendane. Tusiwe na upendo waki, waki snitch. Leo labda mtukafa, ndo naanza kuposti, yadi mipango yake. Wakati alikuwa na kutumia hata whatsapp, sanyigine bwana naomba, msaidia kushare, posti. Alafu tuwache nyodo, nyodo hizi. Ah, my Instagram, suma nini. Brother, tunapita ujue. Mina kumbia, badhi tunajisao sana. Tunaungia toka maoni. Ndomana, nagoma mimi, nasema ni kifa staki promo. Nantalia chia. Eh, nazani nizuli sana watu utalipenda. Kwa sabu, tunapenda kutuku sana. Sana, tukio tumekufa. Trust me. Sasa hivi mtu, aposti, nezakawa hata, aposti, asapoti. Lakini kufa, brother. Ata, ayani kama na kujua ni. Kwa nini umumia sana kwenye hiyo hengo? Watu hana love. Waongo wa ongo tu. Masnichi wengi. Kiu kweli. Lazima tuwa kweli. Tuwe real. Naungia nikiwa na kiliti mamu. Niko very polite. Na shukuru mungu. Afya njema. Sina stress. Na uzi yubana. Life goes on. Lakini watu tuwache usnichi. Tuwe real tu. Tuwe real kwa sababu. Afu tu stingeneze fan base ya. Sisi wote ni bongo flavor. Eti mimi yao ndo watu wangu. Wakuna watu wangu. Isa na iko pana sana. Ndomana zamana mpijia simu kamilio. Anaishimu mziki wangu, naenda na fanya nae kazi. Eh, na mcheki rate sani, hivo. Vitu kama hivo. Lakini sasa tukianza kutengeneza ama bondi bondi ya. Yani kama kuna bondi fulani. Wakongu ya mfano lakini. Hawa siu ndio nini. Amna hivo babu. We are VIP long time ze. Long time kama leo. By the way, uliwai kutafuta simu ya mtu ama kumpigi ya mtu. Ukakosa connection kabisa. Ukakosa mausiano. Kusabu uenda tunazungumzia na dharia ama vitu ambavo vipo a vipo mm. kwa sababu tukizungumza vitu tuzungumza kwa uliwe kutafuta mtu kakosa kabisa kwa connection yes, au wakavimba yeah, nishai kwae nishai kwae mimi naweza kasema wajelewi sio njoo brother inabidi uongee na uongozi wangu sio nini 
yana nipa mikakati mika sikatai kwa sababu strategic ya jambo hili tunaweza kaenda kimipango uongozi na uona oh sio nini ni ah hadi unasema hawa vipi umeona lakini baadaye unaona tu ni watu kutojielewa ngoja tuendelee kufanya sisi tunaofanya kwa sababu najua najua ndio maana nikasema anayejua anajua hata kama ana cheti eh umevaa suti unaomba lift gari ya mkaa ah tayari utachafuka brazi ni nini nani ulimomba asek utaja ngoja ngoja nikwambie ni real kuwa real ndio maana hata wagana ukweli pia ndio maana hata waganga walipigwa marufuku sana na zile nini unaita ramli serikali iliingilia hata kama inakuwa iamini mambo mengine sababu leo unaambiwa shangazi yako anakufanyia hivi si unaenda kuua kwa mimi leo nikikwambia bana Kalumanzila yule pale ndo kafanya vile au nziko binyo kalimsembe kanyo kantukulu benyo ndo kafanya itakusaidia nini ni ignorance tu ni ujinga tu kwa sababu akiwa na uelewa kama mimi napiga simu Kenya mtu anathamini wewe nani mimi ni star kabla yako wewe na huo uongozi wako unajua paka demu wako inawezekana mimi shabiki yake anashabiki sasa which is which kama sio demu wako basi mamako kimwambia mabintu kitanga ile ile dude tuna CV kubwa ya VIP long time kwa hiyo mimi ninapokuomba afu sio kama ninapokuomba kwamba ndio unanisaidia tunasaidiana mimi pia na watu wangu wewe au watu wangu mimi huwa wagusi wewe labda uko ofisini Yes kuna sisi yetu fulani wako my brother mimi nakutana na waheshimiwa kabisa anakuambia mimi mshabiki yako napenda unaona ha eh yeah. umeelewa sasa leo mimi nakutengenezea bondi ndio maana tunafanya tunaunganika chemistry lakini sio kama nataka featuring na wewe labda wewe ndio Mungu never wangapi wamefanya collab na wao trend na zinabuma wengine wamefanya hadi ma Nigeria kuongo baba ngoma ni mziki mzuri tu ufikishe mbali tu shirikiane tu sio masnitch upendo ndo kila kitu brother bwana msao sasa plan is goje sasa tumeweza tutachia ngoma back to back ili urudi mimi natamani sana kwa sababu mmefanya project nyingi sana zamani kubwa yani yani zile zile kubwa kila mtu anajua ngoma zako anajua platform yako anajua ukubwa wako uwezo wako sasa unawaambia nini sana mashabiki wa mziki kuhusiana wewe na 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 ujio mpya huu 2020 kwanza ninachoomba wani follow instagram kucha kwanza wakiandika bwana misosi underscore tz watanipata ili tuweze kuwa tuna tuna tuna, tuna share mimi na, na ukiangalia hata kwenye insta yangu naongea na watu mm. tunapiga story ni, ni vitu vizuri na hata e, wakiingia youtube ni kitu muhimu sana wa subscribe wa like ikizekana comment kwa sababu hiyo ndio support kubwa ya mashabiki tusiwe masnitch wala tu, tusiongee uongo kila mtu anahitaji kuwa na watu na fan base kubwa kwa sababu mwisho wa siku hiyo ndio unayoitegemea na sisi tunategemea ni mziki pia kwa mwisho wa siku ninachoambia mashabiki wangu siwaangushi natoa ngoma mpya nitaendelea kutoa ngoma mpya kikubwa ni support yao tu na ni sio mbinafsi wa support mziki wote wa Tanzania okay. kwa sababu kitakusupport sana wa nje hao wa nje wanakuja kuchukua hela zetu si same msio support ila cha nyumbani zaidi mcheza kwa utunzwa japo akichemka naweza kadundwa lakini bwana msosi ukionekana unalalamika ukionekana unatafuta platform au unapambania haki unaonekana kwamba umechoka umefulia unatafuta kiki ili ili unaye au hata hata usipotoa nyimbo muda mrefu wanasema kachoka kafanya ni fikra ndio maana nasema tuna perception mbovu samani sana kitambo fulani kwa nafika Kenya na kuta watu kupanda tu daladala wanaita tatu wamepanga foreign njoo bongo unachora ni nini kwenye vituo vya daladala umenielewa mwanangu ndinga mpagala ile dereva akichelewa anaweza kuta mtu kama ni city aya umeelewa manangu mm. wa Tanzania ndio tuko hivi na tuko katika kwenye criticize mm. yani ni wazuri sana kwa hiyo mimi nataka tuseme hata wa Tanzania wenyewe pia tubadilike kwa sababu mwisho wa siku anaposogea nyumbani atabeba watu wengine mm. tunaona leo wasanii kwao wanafanya vizuri na wanabeba watu wengine kwa hiyo ndio jambo tunalolitaka sisi 